あのいろいろ使った野菜とかが余るじゃないですかだからもう家の中でもねなんか余るんで,で余るからなんかね面倒でしょだからいつもこう始末するのにしかも子どもたち、まあ、うちはちょっとなんか定期的に野菜を取ってるんで、あのー、割と食べない野菜も来たりするんですよ子どもたちが。でそれなんとかしようかなと思った時に思いついたのがあの野菜のね野菜をドロドロにするっていうことで,でこれ例えばこう,、まあ、こういうのねあの余るんで、まあ、こう余って面倒くさいでしょだから小さめにねカットしてその全然。何にもないお水のねカレーにカレーなのであのお鍋に入れますこの中に入れるでしょでまあ子供たちなんかねこういうの食べさせたいじゃないですかこの小松菜なんですけど、まあ、食べないんですよだからあれでも食べさせたいのでちょっとねこの根元はちょっとさすがにあのなんていうかゴミがついてたりするでしょだからねそれちょっとしないんですけどでこう食べさせたいなーとかって今は食べるんですけどね食べない時は食べないんで食べさせたいなとか思う時にはこれちょっとね小さめに切小さめに割と切ってまあ、まあ、家の中でねしなしなのねしなしなの小松菜でいいんですよ、まあ、とにかくああもうこれ捨てると直前だわみたいなでいいんですよでこれをねこれをまたねこう鍋に入れるんですよそしてなんか例えばさあのいろいろと使ったねこのなんていうのレタスも残るじゃないですかでちょっとこういう色とかついたりするでしょう、まあ、これはさすがに捨てますけどこういうのねもうねレタスも残ったなと思ったらレタスもちぎってね入れるんですよこの中にでもこんなのもねもうほとんど腐ってなかったら全然 OK ででねあの、まあ、もうちょっとこうちょっとしなびてるなっていうのも全然 OK でこれもねちょっと入れるんですよこの中に。美味しいでキャベツはねこの前使ったキャベツがねちょっとあるんですけどそういうこう外葉ね外葉なんかやっぱり使いたいけどなんか面倒くさいでしょだからなんか食べられないでしょレタスの外葉とかこうあるのをこれもねなんかぐじゃぐじゃにこう入れるんですよでねこれもねでぐあのこれ今ちょっとこの外葉なんかかたくて食べられないのでちぎってね入れるんですよこの中に。でね、でなんか後始末できるんですなんか捨てるのもったいないしなんか湯がいでどうとかって言う人もいるけどそのなかなか難しいのでしないんですでまあその例えばなんかブロッコリーとかね苦手だったんであれですけど例えばブロッコリーもね、まあ、こう好きな人はねこういろいろと,と食べますけど、まあ、嫌いだったりしたりとかちょっとまあ固めの茎なんかもねは、まあ、もったいないんでこうやってねもうこれ洗ってるんですよ。これねちょっと小さいのに切ってなんかこの上,上手に料理してたら面倒くさいでしょだからねこれどれもねこの中に入れるんですよ食べさせたい緑色は全部入れるっていうでもブロッコリーもちょっともうこんな余ったし食べなかったもう一回湯がいて料理し損なったのも全然 OK なんです入れるんですよこの中にねこれも入れるんですよねこれも入れるとこれねちょっと入れるでしょでまあね例えば、まあ、例えばねあのこう例えば大根なんかもこんなのもね、まあ、ちょっと余って、まあ、このくらいはねい,いるけどこれはいらないみたいな時には、まあ、皮もね、まあ、皮も入れていいっていう人もいるんですけどちょっと私は基本的に皮はなんかちょっとイマイチなんで皮は入れないんですけど、まあ、これこう切ってねでねまあ、とりあえずまあちっちゃくするんですこうやってでもこれもね入れるんですよこの中にで入れてでこっちはねちょっとお水が足りないのでお水入れますこれでねちょっと入れてね煮ますなんかなんか主婦ってああの料理もなんか今日これやるからって言ってこれを材料全部揃えてねそれを使い切ってまた明日違う料理するのにまた違う料理をそ材料揃えてねでするってことできないんですよねそんなことあのもうやっぱりなんか今日して残ってちょ,ちょこちょこちょこっと残ったのもまだ整理して明日しないといけないしもう腐るしねだからそこら辺で次々とこう持続可能なんなあの料理の仕方しないとね、まあ、無駄が多いしもうストレスたまるんですよだからねもうそこら辺もまあ考えてまあだからつかそれで考えたのが私がこの
基本的にね野菜ドロドロカレーなんですけどねで子供たち野菜食べないしなんかあのイラつくじゃないですかだからねそれも食べさせるっていうまあちょっときれいだったらこうキャベツの芯なんかも入れていいんですけどねちょっとこれも古くなってるんでだからキャベツもまあなんか微妙な残り方するでしょしなっとなったりするでしょその時にはねとりあえず入れるこの中に。これでもこの中にね緑だ食べさせたいからって言ってピーマンはダメなんですよピーマンはでね一番なんかねあれかなと思ったのは基本的にこのレンコンとかねうちの子ねあんま食べなかったんですねだからレンコンは結構ねあの余ってたんですけど、まあ、レンコンも結構アクが強いんでもう皮むかなくていいとかっていう人もいるけど、まあ、とりあえずむくっていうねでレンコンうちもよく余ってたりしてたんでレンコンはねレンコンも皮,皮がすごいねあの節とか皮とかに栄養があるとか言うんですけど、まあ、なかなかちょっと色がね変なことだと不気味な色になるんでちょっと私はもうとりあえずね取ります。皮ごととはちょっとえー、っとちょっとねちょっと私はねちょっとだけねあくのくんですよでこれでねちょっとでいいんですけどで、まあ、水もちょっとでいいんですでこれでねこれに入れてとりあえず煮るということですねこれね子供たちがね苦手なのとかブロッコリーとかね小松菜とかをねグツグツにちょっと煮るんですよそうするとねなんかねこれ作りながらねよくほらなんか魔法使いのおばあさんがこんなお鍋にトカゲのほら黒焼きとかなんとか焼いてこんな大きなでくるくるしなくほらほらほらみたいなのがあるでしょあんなの作ってる気になるんですよなんかこう子供たちの嫌いなものをポンポンと入れてねほらほら作るぞみたいな感じがねいつもしてました私割と鶏肉のカレーが好きなんですけどね鶏肉はまあ肉は分厚いので鶏肉よりその牛肉の,あの薄いのか豚肉の薄いひらひらした肉の方があのカレーには合いますねとりあえずねお肉を炒めておきますまあこれもう全部入れておきますね。まあこれオリーブオイルなんですけど、まあ別に煮たら同じなんで、いちいちまた洗ってするの面倒だって、これだってそこらの利用するっていうことですね。これがね意外とね煮えないんですよこっちが、かなりねドロドロにしないといけないんで。まあカレー粉とかはねあのー、なんか。いろいろ私もカレー粉使ってるんですけど、まあ、今日はねこれのねなんかこれゴールデンカレーの甘口なんですけど、まあ、これプラスなんかまあハウスとかえー、っとなんかいろいろあるでしょうあれなんか3種類ぐらいこう,こう細かいのを入れたら意外と美味しいんですよねでそれにそれに私は必ず最後にこのカレーの粉をね振るとねやっぱ香ばしいっていう感じがしますただこうルーだけでするよりはね今から作るのはこの野菜でぐずぐず煮てるのはねあのー、まあこれをまあドロドロにするんですけどそれを使ったカレーの方が普通のなんかお水にじゃがいもとかね卵ねぎとか入れてでルーを溶かしたねカレーよりね実ははるかに美味しいんですよでも気をつけないとあの緑色に近いカレーになるのでそこは気をつけないといけないんですけどでも結構私ねこれ,これやってましたカレーはただのお水に沸かしてねそのお肉とかじゃがいもとか入れてするよりはるかにコクが出るので野菜がね野菜にドロドロカレーはね結構子供たち喜んでたんですよでもつい最近ですけどもうあの,いやあのドロドロカレーいや何だったみたいなことをねみんなで喋ってるのがね聞こえてきてあれなんかねみたいなねえ今頃。でそれでなんか「いやでもあれ美味しかったでしょ?」って言ったら「うんでもなんか色が微妙な時もあった」とか言って結構野菜食べさせようとしてる気持ちがバレてますねあのバーミックスね
私ずっとこれなんかもう二三十年使ってるんですよ。ブイッキでするんですよ。でそれはねすごくいい。だから俺もなんかすごく結構安くなってるんですよね。なんか買った時すごい高かったなと思ったんですけど、でもこれなんか結構愛用しててあのこれなしではできないですね。なんかあのこういうこのドロドロカレーはね。まあなんかミキサーでまあ病院でできますけどミキサーってなんか汚れるじゃないですか、ね。なんか洗う方がめんどくさいんで、だからこれでブインってやった方が、お鍋の中でね、できるので、全然動けないんですよ。それはね、ちょっとおすすめですね。はい、これってブロッコリーに小松菜に、えっ、ー、と、レタスの外葉でしょで、キャベツのなんか食べにくいところでしょ、あと真ん中残った野菜と、えー、切り損なったなんか残った、えー、と玉ねぎでしょ。まあそんなんですね。でもこんなの、これ、ピーマンはいいですかでね、基本的には本当はナスとかも入れた方がいいんですよナスのドロドロになったのと,、えー、とレンコンのドロドロになったのって、まあ、レンコンってこうなんかほらこうおろしたりとかするとドロドロになるでしょなんか意外とねドロドロ系はねナスとねレンコン入れるのが意外とねあのおすすめなんですねじゃがいもとかでもいいしあとさつまいもとかでもいいしねまあまあ皮を入れてもいいとか言う人いるけどちょっと皮はちょっとなんか。あのー、いくらブイーンとか言ってもね、消えなかったりしたらめんどくさいって、私は皮を取ってるんですけどね、まあ、たまだからトマトも入れてもいいしね、あトマトも入れてもいいし、まあ、人参を入れてもいいしね、まあ、とりあえず煮たらいいんですよ。でそこら辺なんかそこら辺の野菜をもう後始末するのにね、もうこれが一番便利なんです。イラつかなくていいんで、残ったときに、どうしよう、どうしようって。まあ、なんか割と料理の本とかが私は好きなのであの料理の本結構ね多分何百冊もあると思いますすっごい量があるんですけど、まあ、そういうのも家の中にあるとなんかやっぱりチラチラと見るんで、まあ、料理しなさいよとか言わなかったんですけどね意外と好きなんだなっていうだからか家の中に置いておくね本ってね大事だなと思いましたよだから私料理が好きなので漫画とか置かないんですけど漫画の中でもちょっと昔子供たちが生まれる前にねあの美味しいのが好きだったんですね結構美味しいも一からずらーっと持ってて、まあ、一応置いてたんで、まあ、子供が生まれる前にはあの2階に隠しておいたんですけどねそ,れその時私主人はゴールフォーサーティンが好きだったんですよでねあのし,してたんですけどで、まあ、それでまあもう子供たちが中学校ぐらいかななったらもう大辛抱のちょっとその食生活とか食の文化とかねそういうのなんかやっぱり知ってほしいなとか思ってまあいろいろ地理とかあの中で棋士とか結構関係するのでクジラのなんかあの捕鯨問題とかねあったりするんで持ってたからねそれをねあの意外といいよねって思うこと美味しいんぼはちょっとおろしてきてね2回からでちょそこら辺置いといたんですよでもすっごい熱心に読んでであの、まあ、日頃漫画見て見せてもらえないから家で読んでねでね美味しいんぼすっごい読んで,で美味しいんぼの中でねやっぱりいろんな料理が出てくるのでもうこれしてあれしてみたいなこと再現したりとかしたりとかしてたんですねで結構それでまあ料理好きになったっていうのも、まあ、あるのかなみたいなことをね思ってたんですねその時にねだから考えたらうつ主人のゴルコ13のねあの漫画も2回いっぱいねあの撮ってたんですよでその時にねだからあれをゴルコ13のね主人とね子供がいない時にねあのいやゴル私がおいしんぼおろしたからおろし,した子供たちに見せたから料理好きに子供たちだってね言うとあれだけどゴルコ13の方を先におろしたらゴルコ13を見てひょっとしたらスナイパーになったかもしれない。言ってたんですよ<笑>だから結構親が,持って親が持ってる本ってね影響を受けるんだなとか思ってだからそこら辺はやっぱ親の趣味は子供に<笑>つながるのでまあ割と置いておく本とかね話題とかそういうのは大事だと思いますよ<笑>毎日のね料理ねお疲れ様です本当になかなかでも今なんかうちもなんか作っても作らなくてもいいかみたいな感じが続いちゃうとかするんでねなんかね昔はなんか子供たちがたくさんいた時にはもう外食しようかとか言っても
もう外食に連れていくのが面倒くさいんですよちっちゃければちっちゃくて面倒だしちょっとね小学校の高学年だったりとかするとねまあ塾がね行ってる子がいたりとかいろいろとあったりとかしてなんかこう合わないしねなかなかねなんかねそ外食って行かなかったんですねだから子供たちはなんか、まあ、外食より家で食べた方がいいみたいなことを言っててあのまあなんか意外と外食はしてないんですよねでまあ、だんだんまあ中高で大きくなってみんながまあ割とこう外に出られるようになったら、まあ、焼肉とかはねとかお寿司とか回る、まあ、お寿司回転のお寿司ですけど行ったりとかはしてましたでそういう子どもたちがねあのそこら辺はまあ家ではそんなできないことですからなんかまあまあ行くかなっていう感じでしたけどそれ以外ね、まあ、ファミレスでどうとかねパスタとかそういうのはね、まあ、もう家でやってみたいな感じでなかなか行かなかったんですねでもねあのーまあ、大学入ってね、まあ、周りいろいろおいしいね学生街ですからおいしいものがあるんでねもういろいろと探検してましたよでそれでおいしいものがあるっていうね感じでもうカレーなんかでもねいろいろ種類があるんでなんかいろいろ探検してねあれおいしいこれおいしいとか言ってましたよ私もやっぱ飛び散らないにしたいねだから持ち上げちゃダメなんですよ基本的に私のここにね、入れたまんま。うん、こうしながら。もうカレーってね、嫌いですよ。カレー味にしたら、必ず食べますからね。<笑>ということで、まあ、こんな感じですかね。ちょっとこんな感じ。こんな感じ。これでね、これにね、肉を入れるんです。カレー粉ねこれをちょっとカレー粉をねこれ入れたら香りが豊かになるんですよちょっとルーだけじゃなくてカレー粉。これね基本的にちょっとトマトとかあのちょっとケチャップ入れると美味しいんですよ。でこれと最近私ね凝ってるのはこのピーナッツバターをねなんか入れるとね、意外と美味しいんですね。ちょっと待って、ちょっと。うん、いや、こんな感じ。ちょっと。魔女が作るカレーみたいなやつです。うん。味はなんかいい感じなんですね。もうちょっとね、あの、じっくりね。あの、なんていうか、野菜を煮た方が良かったかもしれないですね。基本的にもう粒々がね野菜の粒々がね見えないんですよ普通はちょっと急いちゃったかな普段は私はもっとドロドロに煮てなんかもうブイッだブイッにドロドロになるっていうのをしたんですけどでカレーをいきます<笑>そうですね<笑>えっと、野菜をたくさん入れたドロドロカレーにラタトイーゾットエです色はちょっと映えるでしょう、えっと、あのこんな感じでできました、まあ、見,か見た目はいい感じですよね多分ねちっちゃな子は食べないと思う<笑>だからまあ,あのちょっとこう
、まあ、ちょっとおしゃれにカレーを食べたいかなみたいなで残りの、ね、野菜が冷蔵庫の中ですっきりなくなってるからね意外となんかねあのすっきりするんですよこの野菜で煮てドロドロしたやつってなんかあの捨てるのはもったいないしレタスの外側も結構捨てるじゃないですか捨てるのもったいないしなみたいな。というようなことを考えてね、もうなんかしなしなのはちょっとキャベツがなみたいなとかね、ナスがちょっとしなみたいなとか、そういうのを全部集めてね、ドロドロしたりするとね、まあ、こういうのができるんですね。でまあ、意外とあの、あれなんですよ、健康的だなっていう味がしますから、ぜひ皆さんやってみてください。そうですね、ちょっといただきますね。担当者の方も忙しくてお腹空いてるからよく食べてくれるかな。美味しいです。美味しいですか？良かったです。うんうん、結構野沢菜とかね、レンコンとかなんかいっぱい入ってるんで、野菜の量はすごいんですよ。まあだから多分高学年、高学年とか中学校、高校ぐらい。だったら食べてくれるかもしれないですね。幼稚園児は食べないかもしれない。<笑>どうかなしてうん、どうですかね。こんな野菜がゴロゴロしてると。やっぱ野菜が。うん。一体怖い。うん。普通のお店、お店っぽいですね。うん、なんか。でもや、これ栄養はね、たっぷりなんですよ。うん、しつこいけど<笑>いやでも美味しいですよ美味しいですよはい本当にそうんうんうんかお話聞くとどんどんだけ浅いするんだろうって感じだったんですけどそうでしょ、はい、そうなんですよなんかでも子供たちがなんかあれは何だったんだとかつい最近喋ってたから<笑><笑>なんかやっぱりなんか色が変だなと思ってたんですかねまあでも騙せるでしょいや全然はいあ本当にあもうカレーよりは若干緑っぽい、ね、うんそうでしょ、はい、うんだから緑カレーほど緑じゃないし、うんうん、まだなんか騙せるかなみたいな感じですよねはいうん子供の味覚が分かんないですけど大人はすごく美味しいです<笑>よかったです